Merhaba, bitki günlerime hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Sedir ya da latince adıyla Sedrus, Pinaceae yani Çamgiller familyasına ait kökeni Batı Himalayalar ve Akdeniz bölgesi olduğu bilinen, 30 ile 40 metre arasında boy yapabilen güzel bir konifer türüdür. Sedirin günümüzde yaşayan dört türü vardır. Kıbrıs sediri yani Sedrus brevifolia, Himalaya sediri yani Sedrus deodara, Lübnan sediri ya da bizde Toros sediri olarak bilinen Sedrus libani ve Atlas sediri yani Sedrus atlantica. Bu türler arasında melezleşme de oldukça yaygındır ve melez türlerin birbirlerinden ayırt edilmeleri de oldukça zordur. Bir yüksek orman ağacı olan sedir Akdeniz havzasında 1000 ile 2200 metre arasında, Himalayalarda ise 1500 ile 3200 metre arasında görülebilir. Rusya'nın Kamtratka bölgesinde Sedrus penzianensis adı verilen günümüzden 145 milyon yıl önce başlayıp 66 milyon yıl önce sona eren Kretas döneminde yaşamış ve soyun tükenmiş bir türünün fosillerine rastlanmıştır. Amerika kıtasında doğal sedire rastlanmaz ama sedir adı verilen bazı ardıç ve servi türleri bulunur. Örneğin kızıl sedir olarak bilinen ağaç türü Juniperus virginiana ya da batı kızıl sedir denen Tuya nikata gibi. Sedirin kokulu ve sert bir odunu, kısa iğne yaprakları, fıçıya benzeyen kozalakları, derin çatlaklı bir gövdesi ve yatağa yayılan dalları vardır. Ağaç kozalaklarını bir yılda olgunlaştırır ve sonbaharda tozlaştırır. Sedirin kozalakları gökner yani abiyese benzer. Gökner her ne kadar sedirle yakın akraba olsa da görünüm dal ve yaprak dizilimi olarak ladine yani pisya'ya benzeyen bir ağaçtır. Göklerin sedir, ladin ve karaçamla ortak olan bir özelliği ise güçlü bir kök sistemine sahip olmasıdır. Sedirin tohumları tozlaşmadan tam bir yıl sonra oluşur. Sedirin içeride reçine ve yoğun kokusu nedeniyle kemirgenlerin ve böceklerin pek sevmediği tohumları rüzgarla doğaya yayılır. Sedir doğal ortamı olan dağ ormanlarında yetişir. Ağaç kışın eriyen kar sularıyla beslenir. Kışın eksi 30 derecelere kadar soğuklara ve yazın ise yüksek sıcaklıklara dayanabilir. Sedir ormanlarda yaşayan bazı kelebek türlerinin besin kaynağıdır. Sedirler her ne kadar orman ağaçları olarak bilinseler de ılıman iklimlerde ve dünyanın birçok ülkesindeki park ve bahçelerde de onlara rastlayabilirsiniz. Bazı sedir türleri bonsai olarak yetiştirmeye bile uygundur. Sedir otun ve yağının kokusu güvelerin sevmediği bir kokudur ve bu nedenle sedir odunundan imal edilen sandık ve dolaplar tercih edilir. Sedir çok eski çağlardan beri kullanılmaktadır. Antik çağda sedir yağı daha çok Lübnan sedirinden imal edilse de günümüzde farklı ardıç ve serdivir türlerinden de bu yağ elde edilebilmektedir. Bu kokulu yağ elde edilebilen türler de sahte sedirler olarak bilinirler. Sedir adı antik Yunan dilindeki kedro sözcüğünden gelmiştir. Bu sözcüğün odunu kokulu anlamına geldiği düşünülüyor. Hatta tamamen farklı ama hoş kokulu bir bitki türü olan sitrus yani turunçgillerin adının da aynı kökenden türetildiği düşünülüyor. Antik Mezopotamya kültüründe sedir ağaçlarından oluşan ve Humbaba adı verilen bir ibrisin koruduğu bir ormanın tanrıların evi olduğu inancı vardı. Bu ormandan Gılgamış destanının 4 ile 6. tabletlerinde bahsedilmektedir. Gılgamış'ın girip tanrıların sedir ağaçlarını kesmeye kalkıştığı bu orman diyarı kimi uzmanlara göre İran'ın Zaros dağlarında, kimilerine göre ise Lübnan'ın dağlarındadır. Efsaneye göre Gılgamış ve arkadaşı Enkidu, Ağaçları kesmek için ormana girince Humbaba ile karşılaşırlar. İki dost güçlerini birleştirip iblise diz çöktürürler. Humbaba, Gılgamış'a eğer canını bağışlarsa ona bir kahraman olarak şöhret kazandırma ve onun hizmetine girme sözü verir. Fakat Enkidu Gılgamış'a tanrılar olaya müdahale etmeden önce iblisi öldürmesini söyler. Gılgamış, iblisin başını gövdesinden ayırmadan önce Humbaba şöyle lanet okur. Siz ikiniz arasından Enkidu fazla uzun yaşamasın. Enkidu bu dünyada asla huzur bulamasın. Enkidu gerçekten de bu olaydan sonra hastalanarak ölecektir. Bu olmadan önce Gılgamış ve Enkidu sedir ağaçlarını keserek Nippur kentine devasa bir kapı inşa ederler ve Fırat Nehri üzerinden onları ülkelerine taşıyacak bir salda yaparlar. Gılgamış öyle ünlü, zengin ve gösterişli bir kahraman olur ki Tanrıça İştar ona aşkını sunmak ister. Fakat Gılgamış Tanrıça'ya tüm ölümlü aşıklarının felaketine sebep olduğunu söyleyerek aşağılar ve reddeder. Bu duruma öfkelenen işler ise babası gök tanrısı Anu'ya yalvararak ondan Gılgamış ve şehrini yok etmek için tanrının boğasını vermesini ister. Bundan sonrası ise adeta popüler kültürde yürüyen ölüler ya da zombiler olarak bilinen yaratıkların nasıl ortaya çıktığını anlatır. Tanrıça işler babasına şöyle der. Eğer ki bana tanrının boğası verilmezse cehennemin kapılarını yıkar dünyuz ederim. Ölülerin cehennemden çıkıp yeryüzünde dolaşmalarına izin veririm. Böylece üzerine korku saldıkları tüm yaşayanları yer bitirirler. 
Bütün efsanelerinden birinde ise birbirlerini öyle seven bir karı kocanın nasıl sedir ağacına dönüştüğünü anlatan bir hikaye vardır. Bir imparatoru Kang, gizlice katibi Han Pang'ın genç ve güzel eşine aşıktır. İmparator kadını elde edebilmek için katibi zindana attırır ve adam zaman içinde karısına duyduğu hasrete dayanamaz ve can verir. Eşi Ho ise kralın kötü niyetini anladığı için kendini yüksek bir yerden atarak canını kıyar. Kadının cesedi bulunduğunda üzerinden imparatora yazılmış bir de mektup çıkar. Mektubunda kocasıyla yan yana gömülmek istediğini yazmıştır Ho. Fakat imparator ölümde bile onları bir araya getirmek istemez. Bunun üzerine karı kocanın mezarları üzerinde bir kez sedir ağacı büyür ve nihayet dağları birbirlerine kavuşur. Böylece Çin'de sedir ağacına sadık aşkın ağacı denir. İncil'e göre kutsal topraklara sediri ilk getiren kişi Hazreti Süleyman'dır ve çok sevdiği bu ağacın odunundan Lübnan'da kendine bir de saray yaptırmıştır. Kurdu tapının etrafını da çepeçevre sedir ağaçları etkilemiştir. Yahudi inancına göre sedir kutsal bir ağaçtır. Hristiyanlıkta ise haçlar sadece servi, sedir ve çam ağacı odunundan yapılır ve bu üç ağaç kutsal üçlemeyi temsil eder. Şimdi sedirin de yer aldığı orman ağaçları hakkındaki eski Türk inanışlarını öğrenmek isterseniz kayın videomda izlemenizi tavsiye ederim. Sedir antik çağlardan beri ölümsüzlüğü temsil eden ağaçlardandır ve ölümsüzlük temalı hikayelerde sıklıkla sedire rastlanır. Eski insanlar ölülerini sedir dallarıyla birlikte gömerlerse ölüyü rahatsız edebilecek böcek ve kurtları uzak tutacaklarına inanmışlardır. Antik Mısır'da mumyalama işlemlerinde de bu sebeple sedir yarı kullanılmıştır. Ayrıca ardıç ve servi de sedir türleriyle birlikte güvelerin olduğu kadar kötü ruhlarında uzak durduğu kokular arasında yer alır. Antik çağ medeniyetlerinden Fenikeliler, Akdeniz'de deniz ticaretini başlattıkları gemi filolarını oluşturmak için eskiden Lübnan'da bulunan büyük sedir ormanlarını keserek yok etmişlerdir. Bu videoyu da sedirle ilgili yaşanmış bir botanik hikayesiyle bitirelim. 1737 yılıydı. Bernardo Jutio, Lübnan'ın dağ ormanlarından aldığı minik bir fide ile Fransa'ya dönüş yolculuğuna başlamıştı. Fırtınalı hava ve ters esen rüzgarlar gemisini rotasından saptırıyor, yolculuğun süresini uzatıyordu. Derken gemide su sıkıntısı baş gösterdi. Mürettebata günde bir bardak, yolcuya ise yarım bardak su veriliyordu. Jutio, yarım bardak suyunu bile bu ile paylaştı. Gemi sonunda Marsilya limanına yanaştığında bitkisini şapkasının içine gizleyerek onu gümrükten de geçirmeyi başardı. Bu minik bitki Paris'teki Jardin de Plants adlı botanik bahçesinde dikildikten tam 100 yıl sonra yani 1837 yılında artık kocaman bir sedir ağacına dönüşmüştü. Fakat çeşitli badireler atlatarak ta Lübnan'dan gelen bu ağaç bir gün yakınlarından geçen demir yolunu genişletme çalışmaları nedeniyle kesildi. Eğer kesilmeseydi bu asil orman ağacı bin yıl kadar yaşayacak ve bizler ömrümüzü tamamladıktan yıllar sonra bile hala hayatta olacaktı. Bitki günlüğümü ziyaret eden herkese bu videoyu izlediği, beğendiği, yorum yaptığı ya da paylaştığı için teşekkür eder. Bol çiçekli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.